யூடியூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸ்பானியாவில் இருக்கின்ற மல்யோகா என்று அழைக்கப்படுகின்ற உல்லாச பயணிகள் இடத்தில் விமானமும் உலங்குவான் உறுதியும் மோதி கொண்டதில் ஏழு பேர் பரிதாப மரணம் அடைந்திருக்கின்றார்கள் இன்று பகல் ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் அளவில் ஆகாயத்தில் இந்த மோதல் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதை தொடர்ந்து விமானமும் உலங்குவான் உறுதியும் தரையில் விழுந்து எரிந்து சிதறியிருக்கின்றன இரண்டிலும் பயணித்த எவருமே உயிர் தப்பவில்லை என்றும் ஸ்பானிய செய்திகள் கூறுகின்றது உலங்கு வானூர்தியில் ஐந்து பேர் சென்றிருக்கின்றார்கள் ஒரு தாய் தகப்பன் இரண்டு பிள்ளைகள் உலங்கு வானூர்தியை ஓடிய பைலட் ஆகிய ஐந்து பேர் மற்றையது சிறிய ரக விமானம் அதில் இரண்டு பேர் வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த இரண்டும் மோதி கொண்டதில் இந்த விபத்து நடைபெற்றது விபத்தில் சம்பந்தப்பட்ட யாருமே உயிர் தப்பவில்லை என்றும் வெடித்து சிதறிய பாகங்கள் ஸ்பானியாவினுடைய உல்லாச பயண மல்யோகா தீவு பகுதியிலே சிதறி கிடப்பதாகவும் அந்த செய்திகள் கூறுகின்றன விபத்துக்கு காரணம் என்ன வானில் இவை எப்படி இரண்டும் சந்தித்து கொண்டன என்பது ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது மேலதிக விவரங்களை அவர்கள் இன்னமும் தரவில்லை விசாரணைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் உலக செய்திகளில் இந்த விவகாரம் இப்பொழுது தலைப்பு செய்தியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது மறுபுறம் வட கொரியாவினுடைய ஏவுகணை குறித்த புதிய தகவல்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன இப்பொழுது வட கொரியா ஜி ஏழு நாடுகளினுடைய மாநாடு நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது ஏவி இருக்கின்ற ஏவுகணைகள் கண்டம் விட்டு கண்டந்தாபும் ஏவுகணைகள் என்று ஜப்பான் கூறியிருக்கின்றது அவ்வாறு கூறினாலும் இப்பொழுதுதான் தெரிகின்றது அது மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஏவுகணைகளை வட கொரியா ஏவி வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது முன்னூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அது பறந்து சென்று இலக்கு தவறாமல் தாக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கின்றது அதேவேளை தொண்ணூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் ஆகாயத்தில் உயரமாக பறந்து சென்று இலக்கை அடிக்கக்கூடியதாகவும் இருப்பதாகவும் இத்தகைய ஒரு நவீன ஏவுகணையை டிசைன் பண்ணி வரைந்தவர்களும் அதை ஏற்பாடு செய்த நிபுணர்களுக்கு வட கொரிய அதிபர் அவர்களை அழைத்து பாராட்டுக்களை தெரிவித்திருப்பதாகவும் அந்த செய்தி கூறுகின்றது இதுபோல ஈரானும் ஒரு ஏவுகணையை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஏவியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த ஏவுகணையும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது ஆகவே ஆயுத போட்டா போட்டியில் அமெரிக்காவினுடைய எதிரி நாடுகளும் மிகவும் பலம் பெற்று வருவதை இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் காட்டுகின்றன ஜி ஏழு மாநாட்டில் அமெரிக்க அதிபர் பொருளாதாரத்தை வெற்றி கொள்வதில் கவனம் செலுத்துகின்ற பொழுது இந்த அருகில் இருக்கும் பிரச்சனைகளையும் அவர் கவனத்தில் எடுக்க தவறி இருப்பதானது பெரும் இடிமுழக்கம் அல்லது ஒரு புயல் அவரை நெருங்கிக் கொண்டு இருப்பதையே காட்டுவதாக இருக்கின்றது இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கிலிருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளே